ഈ ചോദ്യം സാറയിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് നമസ്കാരം സദ്ഗുരു കർമ്മം എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതും ബന്ധിക്കപ്പെടാത്തതുമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ബോധപൂർവമോ നിർബന്ധിതമോ ആയ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിൽ മിക്കവർക്കും ധാരണയോ തിരിച്ചറിവോ ഇല്ല നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ബോധപൂർവമാണ് എന്നുറപ്പ് വരുത്താനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കൂടിയേ ഉള്ളൂ കർമ്മ ബുക്ക് എഴുതി തീർക്കാനായി പോവുകയാണ് അതായത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ റാൻഡം ഹൗസ് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കില്ല കാരണം വർഷങ്ങളായി നാം കർമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം സാറ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഒരു ദിവസത്തെ പണി കൂടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാകും ഇതിനെ ഇപ്പോൾ സമീപിക്കുവാനായി പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തി കർമ്മം എന്നാൽ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം കർമ്മം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് ഇരിക്കുക എന്ന കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുമുണ്ട് മരകൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേണ്ടത്ര കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് വിടുന്നുമുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രക്തമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ മരങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലും നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണോ അതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിനുള്ള അതിനു മീതെ പറയാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ ചില അതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളതറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ബോധപൂർവവും ചെയ്യാം മരം എനിക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകുന്നു ഞാൻ മരത്തിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൽകുന്നു അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ശക്തിയായി ശ്വാസമെടുക്കണമെന്നാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുക അതെന്തായാലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശാരീരികമായ കർമ്മവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാനസികമായ കർമ്മം ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ സമയത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വൈകാരികമായ കർമ്മവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഊർജ്ജപരമായ കർമ്മവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ കർമ്മം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളതിനായി ബോധപൂർവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നില്ല ബോധപൂർവം അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം കർമ്മമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിഷ്കർമ്മയാകണമെങ്കിൽ അതായത് അതായത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർമ്മമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മമില്ലാതാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മം വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവനൊരു കുഴിമിടിയനാകും നൈഷ് കർമ്മി അല്ലല്ല ആലസ്യമല്ല ആലസ്യം വളരെ വലിയൊരു കർമ്മമാണ് കാരണം അലസനാവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടാകും കൂടാതെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈറസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരോ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളതിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴിമടിയനാകുക എന്നാൽ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോചിതൻ എന്നല്ല അർത്ഥം ഒരു യോഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിഷ്ക്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുവാൻ പറ്റും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനല്ല അദ്ദേഹം ഇനിട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകൂ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം ചില ആളുകൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ് മൂന്നോ ആറോ എട്ടോ അത്രവരെയായി മാറും 
പക്ഷെ അതിനും താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ശ്വാസമെടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം കർമ്മമുണരും അതുണരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്വാസമെടുക്കും വീണ്ടും അത് ശ്വസനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും പിന്നെയും അത് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും എഴുന്നേറ്റ് പോയി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു കളയേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി ഇന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുമാത്രമാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഇന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പോഴും പ്രാക്ടീസിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വെളിച്ചം കിട്ടി ഇത് നിങ്ങളുടെ പഴയ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പോയതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുതിയ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അത് വളരെ തെളിഞ്ഞതും അതിശയകരവുമായി അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ രഹസ്യം അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൽ ലളിതമായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ കാണൂ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമോ അതോ വേണ്ടിയെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് കുറെ പേർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളതിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും ഇൻഫെക്ഷനേ ഇല്ല പക്ഷേ കോയമ്പത്തൂരിൽ കുറച്ചുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ ഓ എന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തോട്ടെ ആരാണ് മറ്റുള്ളവർ നമുക്കറിയില്ല അവർക്കൊരു കുടുംബവും കാണും അവർ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കതിനോട് പ്രതികരിക്കാം എല്ലാവർക്കും പോയി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് മാനസികമായ കർമ്മം അത് നാടകീയമായി താഴ്ന്നു വരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം യാതൊരു വിവേചനവും കൂടാതെയാകുമ്പോൾ പ്രതികരണത്തിൽ വിവേചനം ഇല്ലാതിരിക്കുക പക്ഷേ പ്രവർത്തിയിൽ വിവേചനമില്ലാതിരിക്കുക എന്നല്ല കാരണം വിവേചനമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രവർത്തിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വിവേചിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിന് ശാരീരികമായ കഴിവ് ആവശ്യമാണ് ഊർജം ആവശ്യമാണ് ബുദ്ധി ആവശ്യമാണ് അതിനൊരു വഴിയുണ്ടാകണം സമയമുണ്ടാകണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം വളരെ പരിമിതവുമാണ് ആർക്കും വിവേചനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവർ വിവേചനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതും ഒരു മോശം കർമ്മമാണ് അതെ അങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും വിവേചനരഹിതമായല്ല പക്ഷേ പ്രതികരണം വിവേചനരഹിതമാണ് അതിപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സാധ്യമാണെങ്കിൽ സാധ്യമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യബോധം അനുഭവപ്പെട്ടു ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു സദ്ഗുരു ഇപ്പോൾ പരിശീലനമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ശാംഭവി മഹാമുദ്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയകരമായ 
ശരിയായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഇരിക്കുക ശ്വസിക്കുക ജീവിക്കുക ഹൃദയം ഇടിക്കുക ഇവയെല്ലാം പഴയ കർമ്മങ്ങൾ അലിയിക്കാനായി സഹായിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു തട്ട ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയാകും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഹൃദയം സ്വയം ഇടിക്കുന്നു നിങ്ങളതിനായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതോ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചിലർ കരുതുന്നു നിങ്ങളാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെയും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡോക്ടറാണ് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കാരണം വരുന്ന ഓരോ രോഗിക്കും ഡോക്ടർ അറിയേണ്ടതിനേക്കാൾ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഡോക്ടർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഒമ്പത് പത്ത് വർഷങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആളുകളെ ചികിത്സിച്ച് പരിചയമുള്ളതും കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആളുകൾ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണ് തനിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പരതുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ സ്വന്തമായി കുറിപ്പടി എഴുതാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് ഈ മരുന്ന് തരൂ മറ്റേ മരുന്നുകളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് ആ മരുന്ന് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ മരുന്നാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രോഗികളാണ് ഒരു ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രോഗി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു രോഗിയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു ഡോക്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു യോഗ്യതയുള്ള രോഗിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് കാര്യം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം എത്ര ഹൃദയം ഇടിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സദ്ഗുരു താങ്കളൊരു നല്ല വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തണം താങ്കൾക്കത് വേണം ഞാൻ പറയും എന്ത് എല്ലാ വർഷവും ഞാനിപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൽ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ടിബറ്റിൽ പോകും ഞാൻ കൈലാസത്തിൽ പോകും അതാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ പരിശോധന ഞാനത് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നെ ഹിമാലയത്തിൽ കുഴിച്ചിടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അല്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം കൂടി യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഉപദേശം തേടുക അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും വേവലാതിപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഒരു രോഗമാണ് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ വേവലാതി തന്നെ ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു മോശം കർമ്മം കൂടിയാണ് ഈ കർമ്മത്തിന് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ശാശ്വതമായ ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായാലും അല്ലെങ്കിലും ഇന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഇത്ര മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആകെ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ കർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യമായ ഒരു അനുഭൂതി ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ച അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതണം ആ ഹോംവർക്ക് കാരണം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചെയ്യാത്തതിനെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പുതിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് ഏതിനോടാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് പ്രതികരണം അർഹിക്കാത്തത് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല ഒരു പക്ഷി ഒരു വെട്ടുക്കിളി ഒരു ഉറുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ സ്ത്രീ കുട്ടി എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമോ വേണ്ട പ്രവർത്തനം എല്ലായ്പ്പോഴും വിവേചനാധികാരമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം പരിമിതികളില്ലാത്ത അളവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഊർജം പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പരിധിയില്ലാത്തതല്ല അവ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിമിതമാണ് എന്നാൽ നമ
നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയായി ഈ ഒരു വൈറസ് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അധികം ആളുകളും വളരെ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ അതെ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഈ അസംബന്ധം നിങ്ങൾ അവസാനമില്ലാതെ സംഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളിത് പണിയുന്നു പടുത്തുയർത്തി പണിയുന്നു വേറെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും വലിയൊരു കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആ കോലാഹലത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചുമട് നിങ്ങളൊരു മാലിന്യ ട്രക്ക് പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അതെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാലിന്യം എടുക്കേണ്ടതില്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണമുണ്ടായത് നിങ്ങളിവിടെ വെറുതെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളാരാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒരു പുലിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തെയോ നിങ്ങളെയോ ആനയെയോ കടുവയെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഒരു ചെറിയ ജന്തു ഒരു ചെറിയ പ്രാണി അവിടെ പോകുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ഹലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാത്തരം ചായങ്ങളും തേക്കേണ്ടതുണ്ട് അവയെല്ലാം ജന്മനാ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആര് സൃഷ്ടിച്ചാലും സൃഷ്ടാവ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാണോ ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ല അതിനാലിപ്പോൾ എന്തിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനോട് പ്രതികരിക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളാരാണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എപ്പോഴും പരിധിയില്ലാത്തതാവണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈനിലുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുക ഉൾക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ കാണും മൂന്നാല് ദിവസത്തിനകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും കാരണം പുതിയ മാലിന്യമൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോഴിത് സംഭവിമാക്കൂ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ചവറിൻ്റെ ഒരു ഭണ്ഡാരം സംഹരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല 